നമ്മളിനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനാണ് ഇനി കൂടുതൽ എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മിനിമം മോഡ് മാക്സിമം മോഡ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ ഇതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിരുന്നു അടുത്തത് ഈ ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡേറ്റ ബസ്സും ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ്സും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വി ക്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദ എം എസ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആസ് വെൽ എസ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോട്ട്സ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ഡേറ്റ ആൻഡ് അഡ്രസ് ബസ്സസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ നമ്മൾ കണ്ട സെയിം സംഭവം ഇനി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ഫെച്ചിങ് ആണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യൂ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവിലോട്ട് ഞാൻ ആറ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈറ്റ് വരെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്യൂവിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊതുവേ നമ്മൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ കാണും എന്തിനാ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോറിലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റർ കാണും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ കേസസിൽ അതല്ല അപ്പം അടുത്ത കുറച്ച് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്താണ് മെമ്മറീസിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഒരു ക്യൂവിൽ അവർ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു പ്രീ ഫെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ മാത്രം ഫീച്ചറാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് മിനിമം മോഡും മാക്സിമം മോഡും ഈ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ എന്താണ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഐ യു അതായത് ബിസ് ജെ ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ യു എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് എഗെയിൻ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ആദ്യമേ നോക്കാം സോ ബി ഐ യുടെ കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യമേ നമുക്ക് നോക്കാം ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബി ഐ യുവിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യുവ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏല്യു ഒരു സമ്മേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എ പ്ലസ് ബി അപ്പം ഓപ്പറൻസിനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ തിരിച്ച് മെമ്മറിയിലോട്ടോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ടോ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ബി ഐ യുവിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഐ യുവിൽ ഉള്ള കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രീ ഫെച്ച് ആറ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരെ പ്രീ ഫെച്ച് ചെയ്ത് അവരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്നുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ് അറിയും ഓക്കെ അതായത് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ
സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് അവിടെ ഡീ കോഡാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള പാരലലി പല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയും ഫെച്ച് ചെയ്യുകയും അതിനെ റൺ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയും സോ എന്താണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഇഫ് യു ആർ ഫെച്ചിങ് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദി അതർ കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പ് ലൈനിങ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനി അടുത്തത് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പി ബി ഐ യു ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂ കഴിഞ്ഞു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഡി എസ് ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റ് എസ് എസ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇത് പൊതുവേ ഡേറ്റ സെഗ്മെൻറ്റുമായിട്ടായിരിക്കും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ബി എ യൂണിറ്റിനകത്താണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് അഡ്രസ് കൺവേർഷൻ മെക്കാനിസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പം കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് അഡ്രസ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് അഡ്രസ്സും ഓഫ് സെറ്റ് ഓക്കെ സെഗ്മെൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സെഗ്മെൻസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ സെഗ്മെൻസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സെർട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സമ്മീഷനാണ് എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് അപ്പം ആ ഒരു അഡ്രസ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്രസ്സ് ജനറേഷൻ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് കൺവേർഷൻ മെക്കാനിസം ഒരു ആഡറാണത് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻസിലോട്ടൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ബി എ യുയിൽ പറയുന്ന മെയിൻ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എഗെയിൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് സെറ്റാണ് അല്ലേ ഓഫ് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിൻ്റർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനാണ് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ബി ഐ യുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും എവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയും ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫെച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനും ഡീ കോഡിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റാണ് അപ്പോൾ ബി ഐ യു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഐ യു പ്രിലിമിനറി ലെവലിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ഡേറ്റേനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുക പോർട്സിൽ നിന്നും ഡേറ്റേനെ ഫെച്ച് ചെയ്യുക അതിലോട്ട് തിരിച്ചെഴുതുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ബി ഐ യു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബി ഐ യു തന്ന ഡേറ്റേനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഞാൻ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുക അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ത കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ തിരിച്ച് ബി ഐ യുവിലോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബി ഐ യുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡേറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റീഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇ യു എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എക്സിക്യൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് ഡീ കോഡ് ചെയ്യും എക്സിക്യൂഷനൊക്കെ നടക്കും എന്നാൽ നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ഈ ഒരു റിസൾട്ടിനെ തിരിച്ച് എന്താണ് ബി ഐ യുവിലോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ട് മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റിന് വരുന്
ഡീകോഡിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷനാണ് നമ്മളുടെ ഇ യുവിൻ്റെ മെയിൻ ടു ഫങ്ഷൻസ് അപ്പം ഡീകോഡിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഗെയിൻ ഓപ്പറേഷൻസ് അർത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് എ എൽ യു ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൻ്റെ എ എൽ യു ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എഗെയിൻ നമുക്കൊരു രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സും പോയിൻറ്റേഴ്സും ഇൻഡെക്സസും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്കും രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഇനി ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഫ്ലാഗ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഫ്ലാഗിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് എ എൽ യുവിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്സ് ഒക്കെ സെറ്റോ റീസെറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിനെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെസസറി കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് തരുന്നതിനാണ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് നമ്മളവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഓവർവ്യൂ ഓഫ് ബി ഐ യു ആൻഡ് ഇ യു